హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం రికార్డింగ్ టైప్ రైన్ గేజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్లో టైప్స్ ఏంటి నాన్ రికార్డింగ్ టైప్ రికార్డింగ్ టైప్ సో నాన్ రికార్డింగ్ టైప్ గురించి ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం సో రికార్డింగ్ టైప్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం రికార్డింగ్ గేజెస్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్లాట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఎగెనిస్ టైమ్ అండ్ ప్రొవైడ్ వాల్యుయబుల్ డేట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ హైడ్రోలాజికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టామ్స్ అంటే ఏంటి అంటే నేను మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెస్పిరేషన్ వీడియోలో చెప్పాను కదా రికార్డింగ్ టైప్ రెయిన్ గేజెస్ అంటే ఏంటి మనం వెళ్ళి రికార్డ్ చేసుకో అవసరం లేదు ఒకసారి ఆ రెయిన్ గేజ్ స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అక్కడ గ్రాఫ్ అనేది ప్లాట్ అయిపోతుంది రెయిన్ ఎలా పడింది అనేది ఆ గ్రాఫ్ టైమ్ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ అంటే ప్రెసిపిటేషన్కి ప్లాట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ రికార్డింగ్ టైప్లో మొత్తం చాలా ఉంటాయి బట్ మెయిన్లీ మనం త్రీ యూజ్ చేస్తాం ఒకటి టిప్పింగ్ బకెట్ టైప్ రెండు వెయింగ్ బకెట్ టైప్ త్రీ న్యాచురల్ సైఫన్ టైప్ ఓకే సో ఈ మూడు యూజ్ చేస్తాం సో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టిప్పింగ్ బకెట్ టైప్ సో టిప్పింగ్ బకెట్ టైప్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెకానిజం చూద్దాం తర్వాత వర్కింగ్ చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి రిసీవర్ ఉంది సో ఈ రిసీవర్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి థర్టీ పాయింట్ జీరో ఎంఎం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫనల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ టిప్పింగ్ బకెట్ నెక్స్ట్ ఇది స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అండ్ ఇది మెజరింగ్ ట్యూబ్ ఇది మెకానిజం కమింగ్ టు వర్కింగ్ ఫస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఈ రిసీవర్లో నుంచి ఈ ఫనల్లో పడి ఫనల్లో నుంచి ఈ టిప్పింగ్ బకెట్లోకి వస్తుంది ఈ టిప్పింగ్ బకెట్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఈ టిప్పింగ్ బకెట్ యొక్క కెపాసిటీ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం అనమాట సో ఇక్కడ మనకి చిన్న బాల్లా కనిపిస్తుంది కదా అది ప్యూవర్ట్ అనమాట అంటే ఇది బకెట్కి టూ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి కదా సపోజ్ ఈ బకెట్ ఇలా స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు సో ఇలా స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి అప్పుడు వాటర్ అనేది ఇందులో పడుతుంది సో ఇందులో పడిన తర్వాత అది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం కదా దాని కెపాసిటీ అది ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్గా రొటేట్ అయినప్పుడు ఆ వాటర్ అనేది ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో పడతాయి సో ఇంకో సైడ్ ఉంది కదా ఈ బకెట్కి ఓపెనింగ్ వన్ సైడ్ కిందకు వచ్చినప్పుడు ఇంకో సైడ్ ఏమవుతుంది పైకి వెళ్తుంది సో అప్పుడు అందులో వాటర్ అనేది పడుతుంది మళ్ళీ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం నిండిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఫాల్ అయిపోతుంది స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో అలాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనేది ఉంటుంది సో ఎంత రెయిన్ఫాల్ పడింది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకి మెజర్ అవుతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ నిండిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ మెజరింగ్ ట్యూబ్లోకి మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ టిప్పింగ్ బకెట్ టైప్ నెక్స్ట్ చెప్పా కదా స్మాల్ బకెట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంఎం రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉంటుంది టిప్పింగ్ బకెట్ యొక్క కెపాసిటీ ద టిప్పింగ్ బకెట్ యాక్చువేట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఈజ్ రివెన్ పెయిన్ టు ట్రేస్ ఏ రికార్డ్ ఆన్ ది క్లాక్ వైజ్ రివెన్ చాట్ సో ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ రివెన్ చాట్ అనేది అక్కడ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో అక్కడ మనకి మెజర్మెంట్ అనేది రీడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వెయింగ్ బకెట్ టైప్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ వెయింగ్ బకెట్ టైప్ సో ఇది ఫస్ట్ మనం మెకా మెకానిజం చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫనల్ ఉంటుంది తర్వాత కలెక్టింగ్ బకెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెయింగ్ మెషిన్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో వెయింగ్ మెకానిజం ఏదో విత్ స్ప్రింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీన్స్ వెయింగ్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక చార్ట్ ఉంటుంది రొటేటింగ్ చార్ట్ ఇది క్లాక్ వైజ్ రొటేటింగ్ చార్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ పెన్ ఉంటుంది పెన్ నాము ఇది స్ప్రింగ్ సో దిస్ ఈజ్ వెయింగ్ బకెట్ టైప్ మెకానిజం కమింగ్ టు వర్కింగ్ సో వర్కింగ్లోకి వెళ్ళే ముందు సో న్యాచురల్గా మనం చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది వెయింగ్ బకెట్ టైప్ సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా చార్ట్ అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ చార్ట్ కనిపిస్తుంది చూడండి సో దిస్ ఈజ్ చార్ట్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో వర్కింగ్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ ప్రెస్ టెస్ట్ అనేది ఇలా ఫాలో అవుతుంది ఫనల్లోకి ఫనల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఈ కలెక్టింగ్ బకెట్లోకి వస్తుంది కలెక్టింగ్ బకెట్లోకి వచ్చే కొద్దీ వాటర్ దాని వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇదేమవుతుంది స్ప్రింగ్ కిందకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పెన్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా ఇక్కడ ఒక ఇంక్లైన్ ల్యాండ్ ఉంది కదా పెన్ అని ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఈ వెయి
రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకో పక్కన పెన్ అనేది ఇక్కడ డ్రా చేస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు మన గ్రాఫ్ ఇలా ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో అలాగా మనకి ప్రెసిపిటేషన్ అనేది నోట్ అవుతుంది సి వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ ఇలాగా ఈ రో చార్ట్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది పెన్ అనేది ఇలాగ గీస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ అనేది డ్రా అక్కడ డ్రా అవుతుంది సో మనం ఎప్పుడైనా వచ్చి తీసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద మెకానిజం సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కలెక్టింగ్ బకెట్ కదా సో ఇలాగ ప్రెసిపిటేషన్ ఇందులో పడినప్పుడు వెయిట్ అనేది ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఇది వెయిట్ పెరిగి కొద్దీ స్ప్రింక్ ఎందుకు వస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ పెన్ కూడా ఇలాగ గీస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ వెయింగ్ బకెట్ టైప్ సో అదే రాసుకున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు న్యాచురల్ సీఫోన్ టైప్ సో గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం మెకానిజం చూద్దాం సో ఇందులో వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక సైఫోనిక్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఫ్లోట్ అనేది ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి రొటేటింగ్ డ్రమ్ అండ్ ఈ రొటేటింగ్ డ్రమ్కి గ్రాఫ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాము అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫనల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ రోడ్ ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ అనమాట సో వర్కింగ్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ పడుతుంది కదా ఫనల్లో సో ఈ పడినప్పుడు ఈ ఫనల్ నుంచి వాటర్ ఇందులోకి వస్తుంది ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్లోకి వస్తుంది సో రెక్టాంగులర్ బాక్స్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఫ్లోట్ అనేది ఇనిషియల్గా ఎక్కడ ఉంది కింద ఉంది సో వాటర్ అనేది ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఫ్లోట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి ఫ్లోట్ అని పేరు పెట్టారు సో ఫ్లోట్ అయ్యే కొద్దీ ఇది ఎలాగ అవుతుంది ఇలా పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇక్కడ రొటేటింగ్ డ్రమ్ ఉంది అంటే ప్రీవియస్ దాంట్లో మనం చూసినట్ల చూసినట్టే ఇందులో కూడా టైం అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఒక ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయ్యేసరికి ఇది క్లాక్ వైజ్గా ఒక రొటేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్లోట్ ఏమవుతుంది ఇలా పైకి వెళ్తుంది కదా ఈ ఫ్లోట్కి ఇక్కడ ఒక పెన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఫ్లోట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఇది ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అప్పుడేంటి మనకి ఎంత టైంలో ఎంత ప్రెసిపిటేషన్ అనేది పడింది అనేది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇందులో సపోజ్ ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైఫానిక్ యాక్షన్ వల్ల ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంటుంది ఇది రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ వాటర్ అనేది ఇందులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ఏంటి ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్లో వాటర్ అనేవి ఇంకా ఖాళీ అయిపోతాయి కదా అప్పుడు ఫ్లోట్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిన ఫ్లోటు మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు గ్రాఫ్ అనేది ఇలా డౌన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వర్షం ఇంకా పడుతూనే ఉంది అనుకోండి మళ్ళీ ఇందులో వాటర్ అనేది ఈ ఫ్లోట్ కిందకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది వాటర్ ఇందులోకి వెళ్ళడం సారీ వాటర్ ఇందులోకి వెళ్ళడం స్టాప్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఈ ఫ్లోట్ అనేది ఇలా పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇది నిండిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ అవుతుంది వాటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది ఫ్లోట్ కిందకు వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఇలాగ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు గ్రాఫ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది పెన్ ఇలా పైకి వెళ్ళింది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి ఆ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ అనేది ఫిల్ అయిపోయింది ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు సైఫానిక్ యాక్షన్ వల్ల వాటర్ అనేది బయటికి డిశ్చార్జ్ అయిపోయి పెన్ ఇలా సడన్గా కిందకు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇలాగ వెళ్తుంది కిందకు వస్తుంది వెళ్తుంది కిందకు వస్తుంది సో ఇలాగ గ్రాఫ్ అనేది మనం చూస్తాం అనమాట సో ఈ రికార్డింగ్ టై టైప్లో ఎన్ని టైప్స్ మొత్తం త్రీ టిప్పింగ్ బకెట్ టైప్ వెయింగ్ బకెట్ టైప్ అండ్ సైఫానిక్ టైప్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది రికార్డింగ్ రైన్ గేజెస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బట్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ